Når vi holder inspirationsdagen her på Luciana, er det for sammen med jer at diskutere, hvordan og hvornår og hvorfor kunstoplevelser og kunstens undersøgende blik på verden kan være værdifuld for unge i gymnasierne. Ikke alene i billedkunstfaget, men som et perspektiv, der kan inddrages på tværs af fagene. Brug kunsten er overskriften på inspirationsdagene. Og i en travl hverdag på gymnasierne, hvor der skal knokles med at nå pensum og få eleverne op på et, hvad man siger, så højt et fagligt niveau som muligt, så kan det være fristende at tænke kunsten mest af alt som luksus eller flødeskummet frem for rugbrødet, som vi for nyligt på et øh, fagligt møde talte om. Spørgsmålet er, om det behøver at være enten eller, om det ikke kunne være både og. Men størstedelen af jer her i dag kommer jo ikke, fordi I behøver at blive overbevist om kunstens muligheder og potentialer, men snarere øh, måske mærker en frustration over billedkunstens begrænsede rolle i gymnasiernes samlede undervisning. Og her kan argumenter sammen med gode, konkrete idéer til undervisningen være den bedste vej. When you learn through the arts, you're learning for everything. You're learning for building relationships. You're learning for being reminded here of other aspects. Uh, you follow people through a museum and they'll say, you know, that reminds me of. People are constantly reminded when they work with the arts. They are always pushing beyond boundaries. They're always thinking beyond. And that's so good for us. And we have so few opportunities to do that. So it's impossible, I would maintain, for anyone to work in the arts without essentially, if you will, lighting up, uh, electrifying all the parts of their brain in ways that they don't when they do their standard task. And most particularly when they're thinking uh, in terms of using the digits with the computers or the thumbs with the cell phone. But arts will, will lighten you in so many ways because using the hands and the arms and also using the body in all sorts of ways will uh, make you feel so much uh, more alive. Artworks at their best are highly complex distillations and syntheses of different materials, ideas, methods, contexts and references. This makes them extremely good for teaching complex thinking for teaching interdisciplinary thinking. Meget det vi kalder kreativ befinder sig på kanten. Øh, og, og, og det er en ret vigtig pointe for mange af mine fagkollegaer er psykologer. Plejer at definere kreativitet. Af, det er sådan den klassiske forståelse af det er evnen til skæv og anderledes tænkning. Men, øh, men man kan sidde og tænke nok så skævt og anderledes i lang tid uden der rigtig kommer noget ud af det. Latin eller hvad hedder det kreativitet kommer af latin creare, det betyder at skabe. Så når vi er kreative, så, så, har vi, så skaber vi noget, og det kan man kun gøre, når man, når man forstår sin kontekst, når man forstår, hvor man er, hvor man er sat. Um, og, og det er heller ingen hemmelighed, at, at mange nyskabelser opstår lige præcis på kanten. For eksempel mellem genre, mellem fag, der hvor vi øh, gør nye opdagelser i videnskaben, er ofte der, hvor vi... Hvad ved jeg som psykolog, kan det være at trække på indsigter fra sociologien, eller antropologien, eller filosofien, eller, og det gør vi så ikke så tit, men naturvidenskaberne øh, kan også være en kilde til, til ny inspiration. Jeg vidste faktisk ikke, hvem øh, Kusama var, øh, så da jeg begyndte at slå lidt op, så var jeg øh, lidt forud i indtagen. Jeg, jeg regnede med, at der ville være et kæmpe stor gap imellem øh, hendes verden og hendes måde at tænke på og min egen. Og det var faktisk en, en, øh, en for mig stor overraskelse hvor ekstremt store ligheder der er mellem hendes måde at tænke på og, og, og min måde at tænke på og, og arbejde på. Det er innovationskompetence, der er fremtidens kernekompetence, fordi med innovationskompetence, der vil man altid kunne skabe det nye ligegyldige, hvad der sker omkring en. Og grunden til, at jeg synes, det er meget relevant i forhold til Luciana, er jo netop, at jeg mener, at en af de metoder, man kan anvende, er, at man kan, man kan bruge kunstneriske metoder og æstetiske metoder, kan være en hjælp til at øh, udvikle innovationskompetence. Øh, specielt kan man sige, denne her bevidsthed om, øh, om, hvad man selv kan, men også om, hvad andre kan, og hvordan man ligesom kan øh, skabe en atmosfære, der gør, at folk har lyst til at bidrage til at udvikle nye ting. Hvis man skal tale om, hvor man bruger kunsten, så synes jeg, at når nu vi arbejder sådan meget med naturvidenskab og teknologi, så bruger den til sådan at perspektivere verden og sige, at 
hvad skal jeg sige, en ting er, at man kan måle ting og konkretisere dem, men, men hvis man også interesserer sig for det, man ikke kan måle, og det, der måske mere taler til sanserne, øh, så, øh, så får man egentlig et bredere perspektiv på verden, og så synes jeg, at man forstår den meget bedre. Og det, det handler selvfølgelig om dannelse. Nogle af svarene var, at det for det første, stort set alle sagde, at det er nærvær, det giver. Ikke? Altså, at, at det, vi har siddet og læst om, pludselig bliver det virkeligt. Min, min evaluering har været, at eleverne de har oplevet ejerskab og medindflydelse, og så har de også øh, selv oplevet faktisk at blive ambitiøse. Øhm, og, og de har ageret i et læringsrum, som øh, var virkeligt. Øh, og også selvom det foregik på morgenen, og de var klædt ud i mærkelige ting, så sagde de til mig, at det var virkeligt. Øh, og, øh, og, og, og på den måde ikke kun afgrænset af et, et klasseværelse. Jeg vil også sige, at tit det der er vores bekymring som underviser, det er midt i alt det her vej og pap og papir og hvad ved jeg over det hele. Har de så lært det, der, det, der står i læreplanen? Og det har de. Det kan jeg sige med sikkerhed, det har de. Så, så man, skal, man skal bare kaste sig ud i det. Det, det virker. Så snakkede vi lidt om samspillet mellem museet og gymnasiet, for de skal jo hjem og arbejde videre med det her. Og der var de meget enige om, at, øh, at man ligesom føler, at man kan få noget ud af det øh, og bruge det i undervisningen. Og når man skal det, så bliver det meget federe. Så interesserer man sig mere for udstillingen, når man er deroppe, altså oppe på museet. Og det er jo det fede, når der ligesom kan skabe sådan et, et samspil eller en dialog. Og det sidste citat, øh, synes jeg egentlig, det passer ret godt til nogle af de ting, vi også har talt om i dag, og også noget, de øh, Vibskov sagde omkring det her med ikke altid at starte med et mål, men sådan se, hvor processen fører en hen. Mm. Øhm, vi snakkede om kunstnerens måde at arbejde på, blandt andet også ud fra de her Infinity Net, hvor Kusama jo starter i et lille hjørne, og så bare lade tingene brede sig. Øhm, og der er en af dem, der sagde, at man måske kunne lære øh, lidt af den måde, kunstnerne arbejder på, at det virker som om, de er gode til at udvikle deres værker undervejs, at de har ikke et helt billede foran sig helt fra start, men udvikler det bare lidt hen ad vejen. Og det kunne man måske godt bruge lidt mere. Vi prøver at kultivere en eksperimentel holdning til det, vi laver. Det vil sige hele tiden indarbejde den åbenhed, som kunstneriske eksperimenter nu må have. Hele tiden stille spørgsmål til det, vi står for. Hele tiden overveje, hvorfor vi gør det, vi gør. Snarere end bare gøre det. Og i den der fundamental åbenhed, ligger der, synes jeg, man kan sige, sådan en eksperimentel holdning og tilgang til arbejdet. Jeg har gjort det før, holdt workshops, hvor folk har haft bind for øjnene, og de er blevet slæbt igennem mørke rum og øh, skulle være stille i 50 minutter, samtidig med, at de skal sidde og skrive ting ned. Det er ligesom meget nogle øvelser i at blive kastet lidt væk ud af den normale trummerum. Eller hvad med at tænke på ting, at der allerede er for, for udsat. Øh, mange af de unge mennesker, som jeg underviser, de har allerede en idé om, hvad de gerne vil lave, når de går i gang. Så altså, vil de gerne lave en ting, der er rød øh, og ser sådan her ud. Men nogle gange er det meget godt at starte helt fra bunden, og derfor øh, I får I ikke bindt for øjnene. I bliver ikke slæbt igennem Lucianas kælder og i sådan en terrorcelle, men I, I har fået den bløde version. Altså, ting opstår nogle gange som en idé, en, en, eller en formel idé, og andre gange så opstår det som en, en teori eller et eller andet en filosofisk spørgsmål. Så, så på den måde er det jo vigtigt, at jeg kan bruge det, som, som ligesom inspirerer mig, og at jeg kan arbejde den vej fra, at jeg ikke er tvunget til at gøre det på en bestemt måde. Altså, det er jo, hvad kunsten kan og er for det meste, ikke? at man eksperimenterer, og så når man frem til et eller andet. Det kan man gøre på mange måder.